、で特にねあのキーとなることは、はい、あのノアの大洪水なんですよ。はいノアの大洪水っていうものがあ,のあったってことを認めるといろんな化石のこととか、うん、あと地層がどうしてできたのかとか、うん、全て説明できるんですよね。なるほどでなるほどそれによって進化論ではなくて創造論が正しいっていうことがはっきり実は分かってくるんですよ。うんうん、だからあの例えばグランドキャニオンっていうね、はい、ところがありますけど、はい、あのアメリカにね、はい、あの広い範囲にわたって、はい、分厚い地層がね,うねこう露出してる、はい、でこう水平に横たわってる、はい、わけですよね。はい、でああいうものがですねどうしてできるのかっていうことなんですけども。あのー実はですねあれ想像論者はどう考えてるかあ、まあ、進化論者はあそこはこう何億年もかけて、ね、あの降り積もったものだという説明するわけですよね。はい、そしてコロラド川がこう削っていたというねそうですね,ですね、うんはい、で下の方にはあの下等な動物の化石発見されて、はい、上に行くに従ってあの高等な生物の化石になるということなんだけど、うんうん、想像論者はねあの実はあの世界的にわたってですねそのノアの大洪水ってものがあってそしてあの一挙にその地層ができたと、うん、1年ぐらい大洪水っていうのは、まあ、続いたんですけどもその間にこうだんだん降り積もっていった、うん、例えばこのコップの中にね、えー、あのちょっといろんなこう土を入れてですね、うん、かき回してで1時間か2時間置けばここにこういろんな層ができるわけですよね。確かに確かにでこ地層が水平になるっていうことは実は水の力でできたもんなんですよ。うんうんうん、水の中にね、はい、できたもんなんですね。はい、でさっき言ったヘンリー・モリス博士はその、えー、1分間の間にその地層がこう堆積していく速度で計算すると、うんうん、あのあの地球上のですねあの地層水平に積み重なった地層っていうのはね、えー、実はあの220日間で形成されるとあの計算してます、うんうんうん、でその中にいろんな化石があるけども実はですね化石っていうのはね何億年もかけたら絶対にできないもんなんです、うん、どうしてかって言ったら例えば犬がねここで死んだとして、はいそしてじゃあねあの何,何十万年とか何万年とかかけあるいは何億年かけてねあの塵が積もってですね、うん、それが化石になるかって言ったらその犬は絶対化石にならないんですよ,なですよ腐っちゃうんですなな、はい、風化しちゃうんですね、はいはい、で化石ができるっていうのはですね一挙に水の中に、はい、あるいは地,地層の中にですね、はい、一挙に押し込められて、はい分厚い地層の中に圧力をかけられてね、うん、あの閉じ込められて、うん、そして初めてできるのは化石なんですよ。うんうんうん、化石っていうのはあの巨大な水の力、うんうん、それからあの一挙にそのあの分厚い地層の中に閉じ込められるってことがない限りはで絶対にできないものなんです。うんうんうん、だからあの全世界に化石があるっていうこと自体が実は大きな水の力によってできたんだと。言っていいんですね、えー、それは想像論だから説明できるんで、えーえー、これもすごいみんな間違った認識ですよね,すこれねまず化石っていう概念で今言ったんだけど、えー、要は漬物なの、はい、この死んだこの、ねはい、体、はい、腐るって言ってる腐るってどういうことで、うん、酸化するってこと、うんはい、酸化するいろんな細菌が、はい、酸化するで分解されていく、はい、酸素もあるから、うんだから、ね、死んだら一挙に酸素を遮断しなくちゃいけない、はい、酸素を触れない状態にするには水につけるの最後に確かにだから沼の底だとか、うん、海の底っていうのは結構残ってる、はい、でそれでも分割するね、うん、でさらにそこにどうしてなんですかでどうしても化石っていうと骨、うん、そのものが出てくると思うでしょ、はいはい、それはごくわざ、うん、これやっぱ溶けちゃう,、うんうんうん、そうするとその隙間に鉱脈酸化ケイ素だとか、はい、オパールもそうなんだけど鉱、はい、液が入ってきて置換するんだ,、ねうんはいはい、だから結構あのー、中世代の共有の化石なんかこう見てた時に宝石オパールとかにもう結構きれいになってる,、うんはい、ってるあるいは鉱液が置換してる、うんうん、置換するってことは相当な圧力
、公益が流れ込むような状況を一気に再現しないと、できるはずじゃあこの全世界にあるそのまあ化石ですよねそれっていうのはそのノアの箱舟の時に一気にできたっていうふうに、まあ、ほとんどノアの大洪水の時ですねまあ,よほあの例えばチグリス・ユーフラテス川みたいなでかい川がね、えー、あのものすごい氾濫してね<笑>、うん、それでそこで化石ができるってこともたまにはあるんですけども。うんほとんどはそのノアの大洪水っていう巨大な大洪水の際にこう地層がバーって一挙にできた時に作られたものだからねあの進化論ではねあの地層がもう何億年もかけて作られてそこにこう下等な生物の化石から高等な生物の化石までできたということなんだけど実はそれを否定する証拠はたくさんあるんですよ。実はねあのアメリカでもオーストラリアでもねそうなんですけどあの樹木の化石があって、はい、樹木がねあのこ何,何層もの地層にわたってねな縦に貫通してる<笑>貫通したまま化石になってたり最新不可能なめじゃないですかそんなの、うんね、そう進化論だったら不可能なんです不可能ですよね、うんうん、あるいは斜めになってたり、はいはい、逆さまになってたり、ねはいそれで地層を何層も貫いて、えー、そのまま化石になってる、えー、それは結構あちこちあるんです、えー、それは進化論では絶対説明できない,きないです何億年もかけたってんだったらねこれ、ね、進化論っていうとあれなんだけどこれは、ね、分けた方がいいと思う、はい、進化論っていうのは生物学の話だけど、はい、今言ってるのは地史学地球科学なんですよ地球が地球の歴史を分析する学問であって、はいはい、そこと進化論は分けたのに生物学はそ、ね、その進化論っていうのはそもそも科学ではないから、うん、でも地球科学っていうのはちゃんとデータに基づいて分析してっていうところがまずある、はいうんうんうん、ただそこの柱そこにあの一つねあの基準となるっていうかな、はい、あらゆるその地球科学の中のあの根本になるもの、はい、歴史をねこうやって、まあ、いわゆる日本史でも世界史でもいいんだけど、うん、アムに当たって一本絶対必要なものっていうのがメモリなの、はいねうん、変年するっていう、はい、それはあのー、いわゆる世界史日本史っていうのはいろんな書物からこんな事象を起こって整合性を持ってね、はいあのー、一日一日まできれいにこうやってこう変年してる、はい、全部こうね、うんで地球科学の場合には対象が、ね、岩であったり土であったり化石だったりするし、はいうん、どうやって調べるか、まあ、地層こう地層の層によって下のが古いっていうこれ相対年齢、うんうん、でもこっちとこっちこっちが古いっていうのは分かるけれどもじゃあ何年前何年違うのそこですよ、ね、って言った時に。年代測定ってここ。年代測定。測定方法ですね。ねこれが鍵なの。まあ、有名なところで言うと、放射性、炭素、十四法。はい。ね。これ、あの放射性なんで、どんどんどん半減していくから。はい、その,その、ね、割合をやってると、何年前かなっていうのがわかる。はいはいうん、俺、放射性、炭素、十四法っつったって、たかだか知れてる。うん1万年過ぎると誤差が大きい本当に日本か、うん、いろんなこう、うんね、あの算出の方程式がいろいろ手加えられてたけども似たようなのでカリウムアルゴン法と鉛鉛法とかっていう、はい、そういういずれにしても放射性物質の比較によって年代を割り出すしかない、はいはいね、これねちゃんとしたちゃんとしたっていうかねあの大学が出している放射性年代概論とかってこんな本があるわけ、えーえーえーねえー、実際こう読む、えー、読んでねこうやると最初にちゃんと書いてるこの放射性の年代測定法を適用するにあたってのいわゆる注意事項、はい、注意事項,注意事項、ね、いいですか、はい、これは<笑>ねそれはその測定する対象の、ね、これがあった時代の環境と今の環境が同じですよ、うん、これは成立論の基本の同じですよっていう前提のもとに成り立ちますよもしそれが崩れたならば、うんねうん、何の意味？そうですよね。だってだいぶね、うん、聖書の時に書かれてる地球すごく最初は暑かったわけじゃないですか。すいやそこまで聖書のことを持ち出す前に,、うん、前にちゃんとその年代測定法の、うん、じゃあ恐竜、うん、恐竜ね考えて、うん、単純に子供でもわかる話
でかいでかい最大の距離どれぐらいあると思います体長50メートルぐらいね四5 0メートル最大で60メートルあるんじゃないかと、ねはいはい、まあ確認されて40メートル、はい、体重は推定100トン、はい、動けねえってそうですよね動けない重力、ね、無理これあの物理学的にその、はい、あのやっても無理な、うんうんうん、そもそも血液は頭の時に送れない,れない、はい、この心臓って高田がありよ<笑>そんな大きくないの特にでかい恐竜なんて首が長い尻尾も長いで、うん、こんな長いところまでドックンっていくわけないじゃんいかない,い,かない3つぐらいないと心臓でそれでね、うん、そのねあのワニみたいにでヘビみたいにでって言ってればいいけど、うん、どこどこ走ってるわけだよ、うん、足跡残って、うん、なんで地球の力が大事なんですよ、ね、要は今の重力では存在しない,しないそうですねってことは重力が違ったんじゃないのじゃあ今のそのそ先ほどのいろんなメモリーですよね。何を基準とするのが今正しいって言われてるんですか。だから、そのね、どの環境か知らないけども、とにかく大前提が違うんじゃないですか。あ、なるほどね。うん、特に最近なんか恐竜がなぜ絶滅したの？隕石がドーンとなった。環境が変わってるんでしょ、うん。だとすると弾き出された六千五百万年前、本当に？っていう話になっちゃいますよね。うん、まあその放射性同位元素のね、うん、話出ましたけど、いくつか種類あるんですけども、えー、あの想像論者はね、うん、あのそのいくつかのその中で、うん、あの放射性同位元素のその炭素十四法、はい、C 十四法っていうのは高く評価してるんですよ。はいえー、だけど例えば他のカリウムアルゴン法とか、はい、ウランの余り法とかね。それはあのかなりあの間違いが多いと認めてるんですね。うん、で進化論者はねどちらかというとウラン鉛法とかカリウムアルゴン法を使う、うん、よく使うんです、うん。だけどものすごく当てにならない数字なんですよあれはね。だけどそのさっき言ったその炭素十四法っていうのはねこれはかなり信頼できる部分があるんです。うんはい、というのはあのたあの炭素十四法っていうのはね。うんあの生物の化石自体を調べられるんです。なるほど、ね、はい、うん。自体をね。はい、あのだけど、他のですね。カリウムアルゴン法とか、ウラン鉛法とかいうのは。あのその化石の近くにある火山岩。うんうんうん、岩石の年代を調べるものなんですよ、うんうん。近くにある。だから化石そのものを調べるんじゃないんですね。うんうんうん、で、炭素十四法っていうものでね。あの調べますと。あの大体ねこれまあいろいろ考古学的資料で 4,000 年ぐらい遡るものであれば中近東とかいろんなところにその年代あらかじめ年代分かってるエジプトの王様はこれ何年頃生きたとかねそういうの分かってるのがあるのでそういうのと比べながらこう正しさをこう調整できるんですよね。それで炭素14法で調べますとねあのほとんどのっていうかあ,まあ,あ,のありとあらゆる化石を調べますと、はい、大体2万年とか3万年以下なんです。すべて、えー、あの進化論者がね、えー、あでもね、それは誤解があって、うん、2万年3万年っていうかそれで限界なんですよ。うん、調べられる限界。炭素14法の適用がでもギリギリ、うん、普通1万年よりももう1万年ギリギリ、うん、あのー。まあ、ある本人は5万年ぐらいまで測れるとは言ってるけど無理無理無理無理無理、うん、そんなの信用ないない数字なんか、うん、まああの正確性があるのは1万年以下なんですけどこういう半減期のこれで本当にもうだから1万年以上古くなるものに関しては炭素重要法はね信用できないんですよ、うんうん、信用できないけどあの例えば5万年と出ても実際はねあの想像論者は例えば炭素14法で3万年前とか5万年前っていうに出るのはノアの大洪水の前のものなので実際はもっと短いたあの1万年以下であろうと考えてるんですけどもただあの長く出てるとしてもあの例えば進化論者があの250万年前と言ってるオーストラルピテクスとかねそういうのも実際炭素14法で測ってみると。どのくらい出てるかっつったら2万年とか3万年とか、うん、あるいは中に,中には1万年以下って出ちゃうんですよ。うん、なるほどねで進化論者がなんでオーストラロピテクス250万年前ってで出してるのかっていうとあのカリウムアルゴン法っていうね
あのもので調べるんですけどもそれは生物の化石そのものを調べてるんじゃなくて、うん、近くの火山岩、まあね、同じ地層の火,、はいはいはいはい、火山岩を調べてるだけなんです。うん、だけどいかに当てにならないものかっていうことはね例えばあの200年ぐらい前に,にあのできたと分かってる火山岩を、うん、だから 200, 200年前にできたと分かってるいつも火山活動でね、うんうんうんうん、でそれをカリウムアルゴン法で調べるとあの10億年前と出たりね、うん、13億年前と出たりね、うんはい、するんですそれねあのいろんな科学者が認めてますいかに当てにならないものかっていうことね。うん何百年って分かってるものを調べてもそんなものなのにそれでもそういう進化論者ってどうしても長い年月必要になるからそれを採用したくなっちゃうんですね。でも進化論者じゃないけど地心学なんですね。でもどうしてもそういうふうな変年しちゃうんだよね,ね。そういうふうなのが常識になってくると私たちの認識だいぶ変わっちゃいますね。生物学、進化論の,その博物学的なあれとは別に地球科学っていうのは定性が一つあって、うん、それが成立論あ全ての変化は緩やかなんで例えば隕石が落っこちようが恐竜が絶滅するような激変があろうが長い目で見たらば環境は同じだぜ恐竜も今の現代人も同じ空気吸ってたんだぜっていうわけよ。うんうんなるほどねどそんな保証あんのんでその前提があるからこそそれで年々変年していくわけでそ大雑把だよ今ね恐竜が説明してたのね6500万年前じゃなくてもっとねあの数字も変わってきてる見,見てきたんかいみたいな、ね、<笑>そうですね<笑><笑>確かに確かに、はい、で変な化石が出てくるの化石があのー、そういう意味で一番の面白いいっていうのは恐竜なんだよ恐竜は今ね鳥,鳥は恐竜だからね、うんはい、鳥常識として今、ね、この地球上にいる鳥すべては恐竜だから、うん、元は元じゃなくて恐竜なの恐竜なんですか鳥じゃないのあれ恐竜,恐竜なんだえどういうことですか恐竜と鳥は同じなの同じ種ってこと鳥は恐竜なのいいもうそういう概念そういう概念なんだ恐竜なんだよ鳥は、うんうんだから恐竜は絶滅してないよ飛んでるよあ、形を変えてあーでね、首都町からねこうやって恐竜から鳥が進化しましたよっていうふうに化石を並べてるけども、うん、困ったことに首都町よりも前の地層から鳥らしい恐竜がいっぱい出てきてるあーもう鳥も出てるうんうんうんうんあれこれ困ってんねん困ってあじゃあそういうふうな覆されることがもうたくさん出てきてしまってるってことですね,ね恐竜を研究する人っていうのは、うん、古生物学者、うん、古生物学者って地球科学でしょ、うん、化石ばっかりやってるでしょ、はい、でも鳥っていうのは鳥類学者鳥類鳥類を生態からの全部調べてるその学者から言わせると恐竜の生態っていうのはまるっきり違うんだよへー面白いそれちょっとまた今度改めて聞きたいですねそうから見ていくと、うん、面白いよ古生物学者と鳥類,鳥類学者の論争ってあんまり、はい、そんなね聞いたことないでしょ、ね、でも論文とかね、うん、鳥専門誌ってあるから<笑>すごい三上さん鳥専門誌ってあってこの鳥専門誌はすごいマニアックなんだけど、ね、そこの鳥専門雑誌の恐竜特集が面白い。わ<笑>かりました。ちょっとまたこれ、<笑>これちょっとぜひ次回あのまた。これね、突破口になる。突破口になる。ありがとうございます。進化論の虚構がね、これでアボカド。